പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ സഖാക്കളെ ഇപ്പോൾ എന്നെ പോലുള്ള ഞാനൊരു അയ്യപ്പ വിശ്വാസിയാണ് അപ്പം ഇപ്പോഴും അയ്യപ്പ വിശ്വാസി തന്നെയാണ് ഞാൻ ആ പത്ത് തവണയോളം ശബരിമലയിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് എൻ്റെ അച്ഛനും ഉണ്ണിക്കുട്ടിനൊക്കെ പോയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ ശബരിമലയിൽ മല ചവിട്ടിയിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മുടെ നാട് തകഴി എന്ന് പറയുന്നത് ശബരിമലയുമായിട്ട് ഒരുപാട് ബന്ധമുള്ള ഒരു നാടാണ് അമ്പലപ്പുഴ ശ്രീകൃഷ്ണ സ്വാമി ക്ഷേത്രം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ശബരിമല ഐതിഹ്യമായിട്ട് ഒരുപാട് ബന്ധമുള്ള സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമുണ്ട് ഈ അയ്യപ്പ വിശ്വാസിയായിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പിണറായി വിജയൻ്റെ ഈ നിലപാടിനോട് ഇടതുപക്ഷ നിലപാടിനോട് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ കൂറു പുലർത്തുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് വളരെ ന്യായമായ ചോദ്യമാണ് ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നവരോട് എന്നെ പോലുള്ള വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ എന്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ സർക്കാരിനോടൊപ്പം ശബരിമല വിഷയത്തിൽ നിൽക്കുന്നു എന്ന് വളരെ ലളിതമായി പറഞ്ഞുതരാം പ്രിയപ്പെട്ട സംഘപ്രവർത്തകർ ഈ വീഡിയോ വളരെ വ്യക്തമായി കേൾക്കുക ഞാൻ ഈ പറയുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി നിങ്ങൾക്ക് കമൻ്റായിട്ട് വന്ന് അടിയിൽ വന്ന് രേഖപ്പെടുത്താം ഇതൊരു പെർസെൻറ്റേജ് രീതിയിൽ ഞാൻ ഈ എൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ എൻ്റെ നിലപാട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഒന്ന് സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി വന്ന ദിവസം മാനസികമായിട്ട് ശരിക്കും വിഷമുണ്ടായി കാരണം നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചു വന്ന ആചാരത്തിൽ ശബരിമലയിൽ ഒരു സ്ത്രീ കയറാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മാനസികമായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവരെ പോലും നമുക്ക് വിഷമം വന്നു കാരണം നമുക്കൊരു വിശ്വാസവും ആചാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകൾ കയറാൻ പോകുന്നു കാരണം അയ്യപ്പം ബ്രഹ്മചാരിയാണെന്നൊക്കെ ഒരു വിശ്വാസമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനം മനസ്സിൽ വിഷമുണ്ടായി അപ്പോൾ ഒരു രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള ഇതൊരു വിധി ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു ആദ്യമേ തന്നെ ഇതിനെ ആർ എസ് എസിൻ്റെ കേന്ദ്ര നേതൃത്വം ഈ വിധിയെ സ്വാഗതം ചെയ്തു ശരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഞെട്ടലുണ്ടായി കേട്ടാ ഇത് ഹിന്ദുക്കളുടെ മൊത്ത വ്യാപാര സംഘടനയാണ് ആർ എസ് എസ് ഈ ആർ എസ് എസിൻ്റെ കേന്ദ്ര നേതൃത്വം ഈ വിധിയെ സ്വാഗതം ചെയ്തപ്പോൾ മനസ്സിൽ ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂസ്ഡായി ഇതെന്താ സംഭവം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബി ജെ പി അധ്യക്ഷൻ ശ്രീധരൻ പിള്ളജി പറഞ്ഞു ആ ഇത് വളരെ സമാനതകളില്ലാത്ത വിധിയാണ് വിഗ്രഹാരാധന സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും തുല്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ശ്രീധരൻ പിള്ളയും സ്വാഗതം ചെയ്തു അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു പത്ത് ശതമാനം ഓക്കെ ആയി കാരണം ഇത് ബി ജെ പിക്കാർ സ്വാഗതം ചെയ്തല്ലോ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചെന്നിത്തല സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇത് സ്ത്രീയും പുരുഷനും സമത്വമാണ് ഇത് വളരെ മനോഹരമായൊരു വിധിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ചെന്നിത്തലയും സ്വാഗതം ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഉച്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം സി എമ്മിൻ്റെ പ്രസ് മീറ്റ് സി എം അർത്ഥശങ്ക ഇല്ലാതെ പറയുന്നു ഇത് ഞങ്ങൾ വിധി പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അഞ്ച് മതപണ്ഡിതന്മാരെ ഉൾപ്പെടുത്തണോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അവരത് ചെവികൊണ്ടില്ല ഞങ്ങൾ വിധി എന്താണെന്ന് എന്തായാലും നടപ്പിലാക്കാമെന്ന് ഞങ്ങൾ കോടതിയിൽ പറയുകയും ചെയ്തു പിന്നെ സി എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശബരിമല ഇരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലാണ് അതിൻ്റെ അധികാര ചുമതല സി എമ്മിനാണ് സി എം എന്ത് ചെയ്യും പ്രത്യേകിച്ച് അയാൾ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കൂടിയാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ഇതിനെതിരെ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്ത് സ്ത്രീ പ്രവേശത്തിന് ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്തു അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ശബരിമലയിൽ ഒരുക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കാരണം അദ്ദേഹം പറയുന്നതിൽ രണ്ട് കാര്യമാണ് ഒന്ന് അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് രണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാണ് ശരി സി എമ്മിൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രസ് മീറ്റിലൂടെ കണ്ടപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇരുപത്തഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ ഓക്കെ ആയി ഇതിലെന്തോ സംഭവം ഉണ്ട് എന്ന് ഓക്കെ ആയി അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് സംഭവങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളും സംസ്ഥാനത്തെ മാധ്യമങ്ങളും അന്തർദേശീയ മാധ്യമങ്ങളും ഈ വിധിയെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ചർച്ചകൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി അന്ന് അന്നേ ദിവസം രാത്രിയിൽ അന്ന് രാത്രിയിൽ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആകർഷിച്ച ഒരു ചർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് റിപ്പോർട്ടർ ചാനലിൽ നികേഷിൻ്റെ കൂടെ ആർ എസ് എസിൻ്റെ തോത്തുകി ആചാര്യനായ മോഹൻദാസ് ജി മോഹൻദാസ് ജിയുടെ വീഡിയോ ഒന്നും ഞാൻ അങ്ങനെ കാണാറില്ല പക്ഷേ അയാളുടെ അന്നത്തെ ചർച്ച എന്നെ ഒരുപാട് ഇൻസ്പിറേഷൻ തന്നൊരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചർച്ചയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിൽ സ്ത്രീ പ്രവേശിച്ചിരുന്നൊരു സ്ഥലമാണ് ദുർഘടമായ വഴിയായതുകൊണ്ട് മാത്രം സ്ത്രീകൾ അവിടെ പോയിരുന്നില്ല എൺപത്തി നാലിൽ കൊടിമല കൊടിമരം ഉണ്ടായതിന് ശേഷം എല്ലാ ഒന്നാം തീയതിയും അവിടെ സ്ത്രീകൾ പോകുമായിരുന്നു അതിനുള്ള തെളിവുകൾ സഹിതം അദ്ദേഹം നിരത്തി ടി ജി മോഹ
അപ്പം ഇങ്ങനെ പോയി ഒരു ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പം രണ്ടാമത്തെ ദിവസം എന്ത് ചെയ്തു കുറച്ച് സ്ത്രീകൾ അയ്യപ്പ ഭക്തർ തെരുവിലിറങ്ങാൻ തുടങ്ങി തെരുവിലിറങ്ങി സമരം ചെയ്തപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കൂട്ടങ്ങൾ ആളുകളൊക്കെ ആയി പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പത്തനംതിട്ട പന്തളം ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഭയങ്കര തിരക്കോടുകൂടി ജനങ്ങൾ വെളിയിലിറങ്ങാൻ തുടങ്ങി അപ്പോഴാണ് ഇതിലൊരു രാഷ്ട്രീയം ഒളിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മുടെ ശ്രീധരം പിള്ളയുടെ മനസ്സിലൊരു ലഡു പൊട്ടിയത് അതേ ലഡു തന്നെ നമ്മുടെ ചിന്നത്തിലയുടെ തലയിലും പൊട്ടി പിന്നെന്ത് ചെയ്ത് ഇവർ നിലപാടങ്ങ് മാറ്റി അതുവരെ തന്നെ ആർ എസ് എസിൻ്റെ കേന്ദ്ര നിലപാട് ജന്മഭൂമിയിലെ ഹെഡിങ്ങിൽ വിദ്യയെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് ഇതെല്ലാം അവർ അപ്പാടെ വേങ്ങിക്കൊണ്ട് ശ്രീധരൻ പിള്ള പറഞ്ഞു ഞങ്ങളിനി ആ വിശ്വാസികളോടൊപ്പമാണ് ദേ കിടക്കുന്ന ജന്യത്തിലേയും മറികൊണ്ടം കിടന്നു ഞങ്ങൾ വിശ്വാസികളോടൊപ്പമാണ് അപ്പോഴും രാഹുൽ ഗാന്ധി വിദ്യയെ സ്വാഗതം ചെയ്ത ട്വീറ്റ് അവിടെ കിടക്കുകയാണ് ഇവർ രണ്ടും മലക്കും പറഞ്ഞ് വിശ്വാസികളോടൊപ്പമാണെന്ന് പറഞ്ഞു പിണറായി വിജയൻ ഒരു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ശബരിമല ഇരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലപാടിൽ അന്ന് പണ്ടും അദ്ദേഹം മാറിയിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹം മാറി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഈ വിധിയോടൊപ്പം തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നീട് ശബരിമല ഈ ശരണമന്ത്ര നാമജപ യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറേ പരിപാടികളൊക്കെ തുടങ്ങാറായി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു രാത്രികളിലെല്ലാം ഈ നാമജപ കോശയാത്ര അക്രമാസക്തമാകുന്ന സമയത്ത് അതിൽ വിളിക്കുന്ന ശരണം വിളി സ്വാമിയെ അയ്യപ്പോ അയ്യപ്പോ സ്വാമിയെ പിണറായി പരന്നാറി പിണറായി പരന്നാറി എന്നുള്ള വിളികൾ ആ ആ ഒരു നാമജപയ സമരത്തിൽ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്സ് എന്താണെന്നും നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഇടതു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സർക്കാരിനോടുള്ള ചായ്വ് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആയത് കാരണം ശബരം ശരണമന്ത്രത്തിനിടയിൽ പിണറായി പരന്നാറി വിജയ എന്ന് പറയുകയും അതിൽ എങ്ങും സുപ്രീം കോടതി വിധിയെ പരാമർശിക്കാതെ പിണറായി എന്ന മനുഷ്യനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഈ സർക്കാരിനോട് കൂറായി അതിനുശേഷം പിന്നീട് വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ പിണറായി വിജയനെ ഈഴവനായിട്ട് ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ചെത്തുകാരൻ്റെ മകനായിട്ട് ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സമര പരിപാടിയുമായിട്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും വീഡിയോ വരുന്നു മദ്യപിച്ച് മതോന്മത്തന്മാരായി നമ്മുടെ കുറേ സംഘമിത്രങ്ങൾ പിണറായിയെ തള്ളയ്ക്ക് വിളിക്കുന്നു പിണറായിയെ തന്തയ്ക്ക് വിളിക്കുന്നു ഈഴവനാണെന്ന് പറയുന്നു ചെത്തുകാരൻ്റെ മകനാണെന്ന് പറയുന്നു ആകെ മൊത്തം ടോട്ടൽ ജാതിപരമായിട്ടുള്ള അധിക്ഷേപങ്ങൾ തുടങ്ങി അതിനുശേഷം കൊല്ലം തുളസി എന്താ പറഞ്ഞ് സ്ത്രീയെ രണ്ടായിട്ട് വലിച്ചു കീറുമെന്ന ഒരു ഉത്തരേന്ത്യൻ ലെവലിലേക്ക് കൊല്ലം തുളസി പറയുകയുണ്ടായി അതിനുശേഷം നമ്മുടെ നിലയ്ക്കലിൽ സമരം നടത്തിയ സമയത്ത് വനിതകളായിട്ടുള്ള മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ സംഘപരിവാർ ആക്രമണം തുടങ്ങി സ്കൂളിൽ പോയ കുട്ടികളെ വലിച്ചിറക്കി ഉപദ്രവിച്ചു ശബരിമലയിൽ പോയ ഒരു അമ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള യുവതിയെ തലക്കിറിഞ്ഞു കൊല്ലാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു പതിനെട്ടാം പടിയിൽ ആചാരലംഘനം നടത്തിയത് വത്സം തില്ലങ്കേരിയാണ് ഇരുമുടിക്കെട്ടുമായിട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയിട്ട് ആ കെട്ട് വലിച്ചിറങ്ങി താഴേക്കെടുത്തിട്ടത് കെ സുരേന്ദ്രനാണ് അങ്ങനെ ക്ലീൻ ഷേവ് ചെയ്ത പല നേതാക്കന്മാരെ ബി ജെ പി നേതാക്കന്മാരെ നമുക്ക് അവിടെ കാണുകയുണ്ടായി സമരത്തിൻ്റെ കോലം മാറി രൂപം മാറി ഇവർക്ക് ടാർഗറ്റ് ഇവർക്ക് ടാർഗറ്റ് പിണറായി വിജയൻ മാത്രമാണ് ഇവർക്ക് ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം അയ്യപ്പൻ്റെ വിശ്വാസങ്ങളോ അയ്യപ്പൻ്റെ ആചാരങ്ങളോ അയ്യപ്പൻ്റെ ബ്രഹ്മചര്യം ഒന്നുമല്ല പക്ക കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരോധം പക്ക പിണറായി വിജയനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ മാത്രം കെ സുരേന്ദ്രനൊക്കെ നമ്മൾ ലൈവായിട്ട് കണ്ടാണ് ആ സി സി ടി വി ക്യാമറ ഇരുപടിക്കിട്ടൊക്കെ വലിച്ച് താഴെ ഇറക്കി കഴിഞ്ഞ് ഇത്ര തോന്നിവാസം കാണിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിലൂടെ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു എയ്റ്റി എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് മനസ്സിൽ സംഭവം മനസ്സിലായി ഇത് അയ്യപ്പൻ്റെ ഒന്നുമല്ല ഇത് പക്ക രാഷ്ട്രീയമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പക്ക പിണറായി വിജയൻ എന്ന ഒരു 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 ധീരനായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിനെതിരെയുള്ള ആണെന്നുള്ളത് കാരണം അത്രയ്ക്കും ചീത്ത വിളയും മാത്രം ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെ അങ്ങ് ദേവിയെ ദേവനെ എന്നൊക്കെ വിളിച്ചതിന് ശേഷം അങ്ങ് സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ പച്ചയ്ക്കൊക്കെ തോന്നിവാസം പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇനി അവിടെ സ്ത്രീകൾ അവിടെ കയറിയാൽ വലിച്ചു കീറും പറിച്ചു കീറും രണ്ടായിട്ടും അടിച്ചു കൊടുക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു സ്ത്രീ വിരുദ്ധതയും ഇതിൽ വന്നു അങ്ങനെ വനിതാമതിൽ വന്നു വനിതാമതിലെ ജനപങ്കാളിത്തം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായി അതിനുശേഷം ഇവിടെ സ്ത്രീകളും കയറി ഇതിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് നിർവൃതിയോടു കൂടി തന്നെ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിനോടൊപ്പം തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ രണ